configuración de los criterios de búsqueda. Esta es una de las grandes bondades de la tienda virtual, como lo veremos a continuación, la configuración de los criterios de búsqueda. Para esto debemos dar, eh, ir a nuestro panel de control, dar clic en el botón preferencias, luego clic en el botón búsqueda y el sistema nos ofrece este formulario de configuración. La primera opción es la más importante, Ajax Search. Es para habilitar o inhabilitar el Lib Search. Lib Search es una aplicación Ajax eh, desarrollada en JavaScript. Es, es, un, es un módulo muy novedoso y útil para facilitar la búsqueda en registros eh, de una base de datos. Bien, veamos cómo funciona esto. En una búsqueda tradicional, por ejemplo, de un producto con la palabra Touch, clic en el botón Search. El sistema nos muestra un producto que cumple con ese criterio. El criterio consiste en que la palabra que estoy buscando pertenece al nombre del producto. Bien. Ahora habilitemos Ajax Search y vamos a salvar, luego entramos a nuestra tienda de prueba, actualizamos y hacemos la misma búsqueda. Veamos lo que ocurrió. El sistema nos muestra en orden de categoría y nombre de producto los registros que cumplen con el criterio de búsqueda. Entonces, inicialmente yo escribí la palabra Touch solamente con las tres iniciales letras. Entonces el sistema me muestra en el primer registro una coincidencia de nombre y en el segundo registro una coincidencia de descripción. Significa que, aunque el criterio que estoy aplicando no está en el nombre del producto, que es MacBook, lo encuentra en la descripción y sin embargo lo, lo, lo muestra. Esto es muy beneficioso eh, sobre todo para bases de datos con, con muchos productos. Veamos, démosle clic en el segundo en el segundo criterio de búsqueda. Nos encontró este, este producto, pero yo lo que estaba buscando era Touch. Noten que cuando termino de escribir la palabra, le escribo las otras dos letras, ya no, ya no me, lo, me lo muestra. Ocurre que con las tres primeras letras, encuentra en la descripción de este segundo producto esa concordancia. Veanla acá. Talk. Es impresionante la sensibilidad y la rapidez de, este, de esta función de búsqueda. Bien, la dejo a criterio de ustedes aplicarla o no. Yo prefiero tenerla activa. Veamos el siguiente, el siguiente campo. Longitud mínima de palabras, 3. Significa que con un, una palabra con un número de letras inferior no aplica ningún criterio de búsqueda. Hagamos el mismo ejercicio. Noten que escribo TO y no pasa nada. Apenas escribo el tercer carácter, entonces el criterio se aplica. El siguiente campo es la lista negra de palabras. Si yo quiero eh, restringir la búsqueda en mi catálogo de palabras, entonces eh, simplemente las escribo acá y las separo por el carácter pipe. En la práctica pues no tiene mucha, mucha utilidad, pero hay particularidades que sí la requieren. Lo que sigue es el número de letras mínimo para un nombre de producto. Para que sea tenido en cuenta en el 
en el buscador. El constructor aplica el criterio de búsqueda en todo el catálogo, vale decir, en el nombre del producto, la descripción, eh, los fabricantes, el proveedor, las categorías, etc. Así que con los siguientes, los siguientes parámetros se configura la longitud en caracteres o letras que debe tener en cuenta para cada caso. Después de que ten, tiene esto eh, personalizado, pues da clic en guardar y, y lo puede usar.